Let's uh, open our Bibles to Acts chapter 27 po. Acts chapter 27. Nakabasahin na po natin dyan just to say time from verses 27 to 32 po. Amen. Okay, simula po natin sa uh, verse 27 po. Tatapusin po natin sa verse 32. Okay, say amen if you are there. Amen. Okay po. Babasahin ko na lang po. Sandan niyo po na yun po mga mata. But when the fourteenth night was come, as we were driven up and down in Adria, about midnight the shipmen deemed that they drew near to some country, and sounded and found it twenty fathoms, and when they had gone a little further, they sounded again and found it fifteen fathoms. The fathoms were measured po ng distance po. At twenty-nine, then fearing lest we should have fallen upon rocks, they cast four anchors. Naglagay po sila anchors na kasi nga po, pa, ano po sila sa mga bato-bato, out of the stern and wish for the day. Thirty, and as the shipmen were about to flee out of the ship, when they had let down the boat into the sea, under color as though they would have cast anchors out of the four ship. Ba balak po nilang tumakas at iwanan po sila. 31, Paul said to the centurion and to the soldiers, except these, ito pong mga ship, ito pong mga boat, sorry, abide in the ship, you cannot be saved. So 32 po, then the soldiers cut off the ropes of the boat and let her fall off. Now, ang ating pong mga, ang ating pong binasa mga kapatid, dito po sa chapter 27, Makikita niyo po yung, uh, eto na po yung, ano na po eh, mag-a-approach na po si Apostle Paul. Kung babasahin niyo po yung, yung 26, uh, napunta po siya kay King Agrippa, and then nakita naman po ni King Agrippa na wala po siyang, wala, wala naman po makita ng gilti po sa kanya. Kasi inakusahan po siya ng mga hudyo na kung ano ano paratan, paratan, paratan tuloy paratan, na hindi naman totoo. Pero ito po kasi si Apostle Paul, bilang isa rin po citizen ng uh, Roman, ay eh, nagapit po siya uh, kay Caesar. Eh, dapat maliligtas na po si Apostle Paul, pero dahil po nagapit po siya, kaya po ito po journey po niya na isa po ito sa, uh, ito, isa po ito sa mga na-experience po nila nung kanila pong journey. Ang gusto ko pong makita po natin dito, we make mistakes mga kapatid. Marami, yung kanina po, yung mga, mga napamagkit po kanina, syempre, iba po yung, iba po yung maghihintay tayo sa Panginoon, magtitiwala po tayo sa Panginoon, pero bilang tayo po ay hindi po perfecto po, tayo po ay nagkakamali. Kahit po ang ating mong pastor po, nagkakamali, kaya huwag po kayo matitisod kapag nagkakamali. Opo, yung mga nandito po sa atin yung binasa po na kasi yung mga mababasa nyo po dito dito po sa chapter po na ito, sa verse 11 nag-warn na po mabasahin po din na po kasi natin binasa si Paul po, Apostle Paul kasi nag, 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 nag ano po sila eh from, from King Agrippa napunta po sila sa Bajorne po eh sa Sidon, sa Myra at napunta po sila sa island of the correct name pastor at mali po ako ha at napunta po sila sa fair heaven. Kasi nga po, napagpag sila doon dahil nga po malakas na po yung uh, hangin. Ngayon po, pagdating po nila doon sa fair heaven, meron pong winter paparating. Ngayon, ang sabi po ni Apostle po sa 11, may, may, sabi nga, verse 10 po, sorry. Verse 10, sirs, I perceive that this voyage will be with her and much damage. Not only of the lading and ship, but also of our lives. Hindi lang po peligro sa ating pong, uh, sa, sa kanilang ship, kundi peligro po sa kanilang buhay rin po. Nagwa-warning na po si Apostle Paul. Kaya na, ito pong owner ng ship at yung master, eh gusto po nilang ituloy. Kaya ito po si Centurion, tinuloy pa rin po nila. So makikita niyo po dito na hindi yung sabi mo hapin ni Pastor na hindi pakikinig. Sa ating pong buhay ng mga Kristiyano, may mga pagkakataon po na nagkakamali po tayo. Hindi po ba? Tama po ba mga kapatid? Dahil tayo po hindi perfecto, minsan nakapakinig na po tayo ng salita ng Diyos, minsan na napakinggan na po natin, pero patuloy pa rin natin na ginagawa yung gusto po na 
natin. Katulad po nitong binasa ng sinabi po po ngayon, na sa kabila po ng warning na narinig po natin sa pastor o sa preacher o sa salita po ng Diyos, eh mas iniisip po natin yung ating pong paraan. Pero dito po, yun nga po, hindi po sila nakinig, they met the storm, you rock Lidon. From that day, na from that day na winarin po ni Apostle Paul, hanggang sa, kasi nga, pinilit po nila, nag-journey po sila, they suffered hopeless journey, many days. Nandiyan na rin po sa verse 18 to 19, verse 18, and we be, being exceedingly tossed with the tempest, the next day they lightened the ship. Ang pagkakain din ko po dito, tinatapon na po nila yung kanilang mga gamit po doon. Tapos po sa 19, yung tackle, yung mga lupid sa, sa ship na parang uh, meron silang uh, lulumagan. Kumbaga, so ginawa na po nila yung parang po nila. And hanggang sa verse 20, kung babasahin niyo po dito mga minamahal, when there, when, then when neither sun nor stars in many days appear, and no small tempest lays, lay on us, all hope that we should be saved was then taken away. Sa 20 rin po, ayan, when neither sun nor stars, Kasi nung panahon po na yun, mga kapatid, ang compass po nila yung stars. Constellation po. Hindi po ngayon na uh, ay katulad kay Jack Sparrow na compass. <laughs> yung compass po, na dati po wala pong ganang-ganang mga constellation ang ganang ginagamit po. From verses 27 to 30, they struggle. Meron po silang mapupuntahan po na country Ay nga po yung binasa po natin na nag, nag, nagbagsak po sila ng anchor, apat pa nga po yun, para makagapan po yung impact. Pero hindi po, uh, tawag po dito, nag, nagkaroon po ng, uh, uh, parang nagkaroon po ng panik po yung mga tao. Kasi nga po hindi kinaya sa sobrang lakas po ng hangin. And dito po sa uh, the shipment, the shipment, dito po sa verse 30, they try to abandon them. Tapos, they say, gusto nila, sagin po nila sa kanilang sarili. So, una, hindi na po sila nakinig sa so, warning po niya po. So, po, tapos pangalawa naman po, eh, gusto po nilang, baka sarili pa rin po, na gusto po rin nilang gawin yung sarili po nilang uh, discounte, tapos iwanan po yung mga prisoners. Pagdating po sa verses 31 to 32, they have two options po. Again, ito po sa 31-32, Paul said to the centurion and to the soldiers, except these abide in the ship. Yung mga tatakas po. Sabi niya, kung aalis, niya, kung aalis sila, mamamatay tayo lahat, kaya kailangan na nila umalis na sa kasama pa rin yung mga tao. So, mga kapatid, ang gusto, meron po silang two options. Either makikinig po sila kay Apostle Paul, yeah, sure. o magiging stubborn po sila. So gusto ko po yun po, gusto ko po maging uh, uh, pinaka, pinaka isipin po natin ngayong gabi sa cutting of the ropes of the boat. That is our title for tonight. Cutting of the ropes of the boat. First mga kapatid, hindi po sila nakinig sa warning po ni Apostle Paul. Second, gusto po nilang gawin po yung kanilang sarili discarte. And then another warning na kapag hindi sila, pag sila ay tumakas, ako po pastor, at hindi sila nagsama-sama sa ship, ay magkakaroon po sila ng trend at lahat po sila mamamatay. Ano po ba ang susundin po nila? Makikinig po ba sila kay Apostle Pablo na kanila pong uh, prisoner? O susundin pa rin nila yung kanila pong uh, kagustuhan? Ngayon, in our Christian life, mga kapit, how about you? Every time that you are in a situation, kapag tayo po ay nakagawa po ng mali, wari, ikaw po ay uh, gumawa ng uh, kasalanan. Ano ba bang mga kasalanan? Wari, hindi ka nagsinungaling ka. O kaya naman po, ikaw ay uh, uh, naka, naka, nakagawa ng uh, ano mo yan, yung uh, nakagawa ng hindi maganda sa iyong kapwa, nagmura ka. Diba? Bilang ikaw ay kristyano, hindi ka na dapat nagmumura. O kaya naman, merong, uh, merong pera na ten ka na unin. Yung mga ganyang kasalanan na nagagawa po natin, mga kapit, kahit na tayo po ay under po ng, uh, ng Panginoon, eh, 
Ano po ba ang ginagawa niyo po? Patunay niyo po bang ginagawa na hindi na kayo nakikinig sa salita ng Diyos? Nawawalan na ba kayo ng hope? Kuwari, yung pagpupunta po sa church. Pag nasimulan niyo na po na hindi mag-church, yung mga iba, nagtutuloy-tuloy na po na hindi na po mag-church. O kaya naman po sa mga, yung mga ginagawa po natin dahil nga po sa sarili po natin kagustuhan, eh patuloy na lang po natin ginagawa. So, do you trust in God? Do you want to, to go back in God? Or do you just want to stay stubborn in your own way? Our aim in this preaching, mga kapatid, is to prevent ourselves to go further sa paglalayo po sa ating mong Panginoon. Kasi, illustration na po ito, mga kapatid, hindi naman po ibig sabihin po nito na nanitas po sila. Hindi po. Ginagaroon ko lang po. Pero, bilang kahawin po ng ating mong paglalakbay bilang kristyano po, dahil tayo po ay uh, magkakamali po. Kung kahit sabihin po natin na tayo po ay napakabanan, kahit ako po ay naka, nakabuti po ngayon, na napakabait po, na mukhang mabait, eh alam po ng aking asawa na minsan ako po ay uh, uh, may sapi. Yan yun ako. <laughs> At tulad kasi na may sapi na naman ako. Alam na kasawa ko yung kasapian ko eh. Hindi ka na po para sabihin pa. <laughs> yan po, we have uh, <laughs> na po nakasama po ko yan. This is to prevent ourselves to get in such situation in the first place. Let us follow the three points that God gave us tonight. Heeding in God's commandment. Sa una pa lang mga kapatid, makinig na tayo Amen. sa warning po. Nakawari, ang ating pasto po. Sabi, uh, Brother Joel, uh, tigilan mo na yan. Okay po, Proverbs 4, chapter 4, 20 to 21. Sabi mo dito, My son, attend to my words. Incline thine ear unto my saints. Tinapakiusap na po ng ating po Diyos na tayo po ilagay po natin ang tenga sa kanyang sinasabi. 21. Let them not depart from thine eyes. Keep them in the midst of thine heart. So, yan po yung pinakasamari po na gusto ko po makita po natin sa healing in God's commandment. Warning kay Paul. Kasi may warning po si Paul. Tapos may encouragement pa. Nag-warn po si Paul. Di ba po sa verse 10? Nasa verse, uh, sa verse 21 to 26, makikita po natin dito si Apostle Paul. nag encourage po sa kanila. Ito po yung sinabi po ni Apostle Paul na huwag kayong matakot. Kasi nagpakita sa akin ng anghel, hindi <laughs> naman sinabi po sa na, nagpakita sa akin ng anghel at ako ang magiging Diyos, hindi po. Nagpakita sa akin ng anghel, na sabi niya, o oh, medyo, uh, sinasummarize ko na lang po ba, so, mag, mabubuhay tayo, pero magkakaroon ng shipwreck. Yun po ang uh, sinabi po niya. Tapos, encouragement niya, tapos warning ulit sa verse 31. Yun na nga po yung pinasa po natin. May warning ulit na kay kung kailangan i-let go ang mga boats at kailangan mag-stay ang bawat isa, yung mga shipment, huwag magkalat-kalat po doon at lahat po ay i-cut off the ropes of the boat. Yun po yung pinaka-warning. Last na warning po ni Apostle Paul. Buti na lang po mga kapatid, nakinig po sila. Pero warning to encouragement to warn again, God doesn't fail to do this to us. Meron po tayong pastor. Meron po tayong church. If only they believe in Apostle Paul in the first place. Wala na pong acts on this. I mean, hindi na po mangyayari sa ano yun. Kung baga, diretso na sila. I mean, uh, may iba ng story ng konti, pero wala na po silang Ano ba yun, masishipwreck pa, uh, matatakot, hindi tinapon pa nila yung mga gamit nila eh. Hindi ko din natin lang kung yung mahalagang bagay na tinapon po nila doon. Hindi na po dapat nangyari yung mga kapatid. Tapos in verse 29, na, nakalimutan na nila yung sinabi ni Apostle Paul na huwag silang matakot. They, to the point na nakalimutan na nila yun, tapos gusto pa nila iwanan yung mga preso. At isa yung sarili po nila. 
So mga kapatid, ito yung pinaka-importante yung ma-imply natin sa ating buhay kristyano. Huwag natin nakayaan na mawala ang salita ng Diyos sa atin para hindi tayo maligaw. Naligaw-ligaw sila ng verse 15, mga kapatid eh. Diba yung uh, sa sobrang lakas kasi, pag minasa yung verse 15, tama ba, tingnan-tingnan ako naman. And when the ship was caught and could not bear up into the wind, we let her drive. So wala na silang control sa direction po nila. Wala na silang sense of direction. So ganun po rin ang mangyayari po sa atin mga kapatid. Mawawala rin tayo ng sense of direction. Kapag sa una pa lang, hindi na po tayo nakinig sa salita ng Diyos at hindi natin pinahalagan ang salita ng Diyos. Wala na tayong direction. Kung baga hindi na tayo yung kontrolado, hinahayaan na lang natin. Hahayaan na lang natin yung mangyayari. So dapat tayo, sa inasuan natin ang salita ng Diyos, at sa puso natin araw-araw, at yun nga po, tulad po nung reminder sa amin, mga tatay ng ating basto, magbasa ng Bible at kumari mag-post uh, sa Joshua uh, 1.8. Yun po ang pinakipot natin. Ngayon, mga kapatid, eh nagkamali ka na. Katulad po na itong mga shipment. Nung una, babalikan po natin yung una. Nag-warning po ang uh, si Apostle po. Hindi nga po sila nakinig. Ngayon, mga kapatid, yung second point po, yung first, heeding in God's commandment. Yung pangalawa, be humble enough to God. Ngayon, nagkamali na tayo Huwag na tayong magmatigas. Nandiyan eh, nagkamali na tayo eh. Kinuha mo yung pera, hindi sa'yo. Wala sa kapamilya mo. Hindi dapat na, dapat may 50% siya, hindi mo binalik. Yung 50% sina, sinarili mo. Ganun ba ang tamang gawin bilang kristyano? Di ba hindi? Eh, meron na gawa mo, mga kapatid. O kaya, may nagawa mong kasalanan. Nandiyan ka eh. Ngayon, mga kapatid, no matter what, what happens, Pagkadating po kasi sa pagwala ka ng salita ng Diyos, ay na nga po, wala kang direction, wala ka ng nakikita ng pag-asa. Ngayon, napapahamak ka, magayamang ka pa. Kung baga, nagawa mo na, misa kasi nararamdaman natin yun, di ba? Pag, pag may nagawa kang kasalanan, eh, parang huwag na lang, mayaman na, tuloy-tuloy ko na lang ito. Eh, nagawa ko na eh, di ba po? 2 Chronicles 7.14 Basahin po natin, mga kapatid. Babasahin ko na lang po just the same time. Hindi, tama ba? Hindi mga to balance. Pa pa parang ganun po eh. Hindi ko po. Kasi yung possible ng tatakas eh. Oo. Oh. Sila yung parang sa saving eh. Ah, ayun po. May iwan at uh, mawawalan po sila na uh, magmamando po dun sa ship. So, this is very hard to do. Para po sa mga shipment, siguro, para sa kanila eh, ito na yung pinaka-best na gawin. May 316 souls po doon na sinabi po doon sa verse 37. Pasok ako, check ko baka ako lang siya sabi ko. Verse 37 na ang pagkakititi ko dyan, 316 souls. They could have thought it's the only way. 276. 276. Pa, saan ko nakita? Baka medyo atok na ako niyang kaso. Ang gabi ko na ginawa eh. So, 276. Madami pa rin yan, mga kamatid. Ha? Kasi pinag-usapan lang natin dito yung, uh, yung uh, owner of the ship. Ah, uh, ganito ba? Tama. Opo. Tapos yung captain, tapos yung centurion, tapos yung apostle po. At ilan lang yun, apat lang yun, ang dami pa nun. Diba mga kapatid? Yung dami po na yun, eh ganun ka tastrophe yung mangyayari kapag nagmatigas sila ulit. Buti na lang, mga kapatid, sumunod po sila. Buti na lang, itong mga shipman na ito, hindi na nila inalinta na na mas magaling sila kay apostle po. Pero hindi naman sinabi na ligtas sila, pero nakita po nila na dapat silang sumunod. Ganun rin po sa buhay po natin, mga kapatid. God already told them that they will be saved, so they must follow God's word through Paul, and they listen in verse 22. Last na po, mga kapatid. Hope in God stands. Sila ako na lang po, Hope in God stands. Nag-hope sila. Una, nag-hope sila sa, sa captain of the ship. Nag-hope sila dun sa... Uh, may ari ng ship at sa siguro doon sa ka kagalingan ko ng shipment and they tried they tried their own ways again, they tried their own ways to be saved at makalis po sa trahedya po nila mind you mga kapalit ha 14th night at malamang wala po silang nakakain po na yun at talagang uh, 
devastating na at desperado na po sila doon sa panahon po na yun. Pero yung, yung, yung huli po ay pinagtunan pa ako nila ng pansin yung hope na yung hope na gusto nila sa so mga shipment, yung mga shipment, yun nga, tumakas na lang at hayaan na lang po yung mga prisoners, mga kapatid. But since they listen to Paul, hope, nandun na po yung hope. Psalm 147, nila ako na po magbabasa. The Lord taketh pleasure in them that fear Him in those that hope in His mercy. In His mercy, mga kapatid, nagkamali ka na, marami ka na nagawang palungkapalpakan, Huwag ka nang magmatigas, bumalik ka na sa Kanya, at yung hope ay makukuha lang natin sa mercy ng Panginoon. Paano po natin makukuha yun? Jeremiah 17, verse 7. Blessed is the man that trusted in the Lord, and whose hope the Lord is. Mga kapatid, in verse 33 to 37, after po nito, nung sumulod na nga po sila kay Apostle Paul, they, uh, even Apostle Paul encouraged them still. Kita niyo po, warning, encouragement, warning, encouragement. Gano'n naman po rin nangyayari po sa church, ito po, warning, encouragement, warning. Gano'n rin po ang ginagawa po natin, Pastor Paul, sa Bible po, mga kapatid. Paul feared too. Siguro, sa verse 24, the angel said, fear not Paul. Baka, baka natakot niyo si Paul, pero hindi nilang binanggit dito. Ta Tao na naman po si Apostle Paul, hindi naman po siya, hindi naman po siya si, uh, yung, ako eh, yung cyborg o si, uh, si, yung mga action star na ako. O kaya kung sino man po ang uh, naisip niyo po na walang at walang fear. Ngayon mga kapatid, in, 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 uh, sa kapila po ng pagkakamali natin nila, hindi inayaan sila ni God on behalf of Paul. Ganun lang po tayo mga kapatid sa kapila po ng katigasan po ng ulo natin, eh, Hindi, kung tayo po ay babalik sa Panginoon through our pastor, through the, through the Word of God, eh hindi po tayo hayaan po ni God na mawala. Kasi katulad po nito, nagkaroon man po na shipwreck, eh nabuhay pa rin po sila. In conclusion, mga kapatid, when we make mistakes or sin against God, harapin natin ito. Harapin natin yung consequence, maaaring merong consequence, Na, na sa nagawa po natin pero mga kapatid, hindi po ibig sabihin po nito eh naharapin mo pa alis. Parang wala naman yata nga harapin mo pa alis. Diba? Harapin mo pa, pa forward. Diba? Haharapin mo at lumapit ka sa Panginoon. Iluhod mo nga sa Panginoon at tumingan ng tawan. At mga kapatid, listen to God. Listen to the man of God. And the most very, uh, the very, the most important thing is Listen and meditate in the words of God sa Bible po. So mga kapatid, they didn't perish. Uh, sila po ay nagkaroon man po ng uh, unting uh, problema. But uh, it's not too late for you to go back. It's never too late. Go back mga kapatid. Mas Lord? Thank you, huh, Richard Joey. No, ganda ng istorya, ano? Huh? Noong una pala, makinig ka na. Kaya I encourage the leaders, ng mga tatay, sabi ko magbasa kayo ng Bible ninyo. Kasi may pag-asa ang pamilya, may pag-asa ang church, may pag-asa ang kahit ng sa mga pag may ng Bible. Just try to imagine mo si Paul, hindi sabi-sabi lang din sa kanya. Wala naman patay na sila lahat doon. May pinabasok ang manila yung Europe line doon. Totoo, historically, may mga scientists na nakatuklas Nung, nung history, nung uh, bagyo na hinarap na yun na Apostle Paul. Tapos may account pa sa history na may namakay na ibang sailing. Ano? Pero ito, nakita natin na nag-survive sila, nawasak yung ship. Pero thank God, there was somebody there who knows the word of God, who is connected with God. And that is how important we men, or even mothers, o sino pa man na leader ng pamilya, or ikaw na ligtas sa pamilya mo, magbasa ka ng Bible. Baka mamaya kung ano ang masabi mo eh. Na wala naman sa Bible eh. Pakinggan ka ng iba. But when you are in tune with God, then you know His Word, you can advise, you can stand for what is right, and eventually you will find yourself being a blessing to others. Just like Paul, no? So, makinig tayo. Makinig tayo sa pangaral. Makinig tayo sa hamon. Makinig tayo sa warning. Makinig tayo sa challenge. Huwag tayong pasaway. Take heed. Pangalawa, 
yun nga, nagkamali ka. Sa tungkol pa ngayon natin, hindi ka nakinig. Ganda ng point niya, huwag ka na huli. <laughs> hindi ka na nga nakinig nung muna yung tutuloy mo pa. So sa nama, buntik na lang sila. Sumunod tama yung sinabi ni Preacher Joel, sumunod na lang sila. Pinutol na nila yung para sabay-sabay na silang mag-sale ulit. Ano, kasi mamamatay mo sila, malamig na hangin pala yun. Sobrang malamig na hangin yung yung client yun. Mamamatay sila doon na nakaangkula lang sila. Pinutol yung sinturyo, they went all in sale. At uh, isa pa, kung wala na yung mga gamit nila, tsaka nawasak yung barbo, when they pinupoint yung Preacher Joel dito. Huwag mong isisi kay Paul. <laughs> Kaya nawasak yung barbo, kasi hindi dahil sa nakinig sila kay Paul, kundi dahil sa una pala, hindi na sila nakinig. Nabuhay na lang nga sila nung sumunod sila kay Apostle Paul. Isang times, ganun tayo, di ba? Minsan na sumunod ka sa Panginoon, pinakinggan mo yung payo ng pastor mo, ng mga mga tapos nagka-problema kung gusto mo pang isisi kay Lord. Eh at the first place, eh, may mga mali na tayo muna. Di ko ba? Kaya ta, napakaganda na nangyari na nagpatuloy sila at uh, umasa na lang sila sa Diyos. Kahit maraming nawala, na itapon. Nakakain pa sila, nagpag pa sila kumain, tinapon na nila lahat ng pagkain para gumaan yung ship. And then they, 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 they were saying, thank you, Peter Joven, for reminding us that that's hope in God.